okay in the last class okay we were discussing about electronic components and we have learned that electronic components are broadly classified into two types that is passive component and active component okay so the component which are not capable of amplifying or processing electric signal are called as possible or passive component okay or component nu parayunnathu amplify cheyano process cheyano capability illengil adinu nammal endu vilikkum passive component nu vilikkum and then what about active component they by themselves are capable of amplifying or processing electric signal electric signal ne process cheyan pattuna component degale aanu active component ennu parayum okay then we have discussed what is the difference between active and passive component uh, i have asked to learn all these five points then we have gone to resistor okay aaru navid mic on aaki parayan pattu what is resistor endana resistor endu parayan pattu mohammad navid അഭിനന്ദ് കെ പ്രസൻസ് അറ്റൻഡൻസ് അല്ല നീ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ അതാണ് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അഭിനന്ദ് കെ സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൈക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കും ഹലോ സാർ ആ വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് കമ്പോണൻറ് റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം ഓം ഓക്കെ ഓക്കെ so we have learned what is resistance and we have seen how a resistor looks like and then i was telling like a resistor has four important part there is a base part and a resistive material then leads protective cover okay so that means base is a supporting mechanism on base we will be keeping this resistive material uh, and which will be carbon graphite nickel chromium etc ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആണ് അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോവിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റ് നിക്കൽ ക്രോമിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ലീഡ്സ് അതായത് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലീഡ്സ് വെക്കും ദെൻ ഓവറോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ യൂസിങ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഓക്കെ സോ ദെൻ ഇൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് വാട്ട്സ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വൺ ഈസ് ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർക്കെങ്കിലും മൈക്കോൺ ആക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഏത് റെസിസ്റ്റർ ആണോ ഓംസ്ലോ ഒബോയ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഓംസ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് അതാണ് എന്ത് നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഓംസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ എങ്ങനെയാണ് ഓംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓംസ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഓംസ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പറ Ohmslow states that at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across, across it. Okay? That is, 
എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ എങ്ങോട്ടോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ബൾബിലേക്കായിരിക്കാം ഒരു സ്വിച്ചിലേക്കായിരിക്കാം കറണ്ട് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എൻഡിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വോൾട്ടേജ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ഓംസ്രം അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോണന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലില് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഐ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ഓർ വി ഈസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കില്ല പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സം വാട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഒരു കർവാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി ഹാവി വോൾട്ടേജ് ഹിയർ വി വിൽ ബി ഹാവി കറണ്ട് സോ from this diagram you can see that as the voltage increases current also increases le voltage koodunnan anusarich aaru koodunnunde current koodunnunde clear aayile ellarum onnu respond cheyade clear aayile yes oh clear yes ah clear okay okay so resistor is classified broadly into linear resistance and non linear resistance a resistance which is following ohms law comes under linear resistance which is not following ohms law which comes under non linear resistance then again we are classified linear resistance fixed type and variable type okay a resistor whose value is fixed ed resistor ndeyana value fixed aayathu namak adjust cheyan pattilla aa resistor na nammal endu parayum fixed type nu parayum ഓക്കെ ദെൻ ഏത് റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ റേഡിയോയുടെ ഒക്കെ വോളിയം കൺട്രോളുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ സർക്യൂട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡിൽ ഇതേപോലെ ഇതിലുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അതിന് മുകളിൽ കളർ കോഡിങ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതൊരു ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തരുന്നത് so the examples for fixed type resistance are carbon composition resistor thick film resistor thin film resistor wire wound resistor again in variable type we have wire wound potentiometer trim okay in non linear type we have classification thermistor light dependent resistance photo resistor and varistor okay now we will see each one okay first one is carbon composition resistor okay uh, in carbon composition resistor so this is a diagram for that you can see that two terminals are there two leads are there then there is an insulating material and what is resistive material here resistive material is actually a carbon mixture okay carbonum graphite okke it join cheyidu pressurize cheyidu edukkunna or mixture aanu endu cheynadu resistive material aayittu namukku veyikkunnathu appo nammal aadi endu cheyum carbon ding graphite ning okke korchu podi edukkum so then we will compress it കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ആക്കി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്കി എടുക്കും അല്ലെ അതിന് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലീഡ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ലേൺ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് സിൻസ് യു ഷുഡ് നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ ഇഫ് യു ഓപ്പൺ ദാറ്റ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ എന്താണുള്ളത് ഒരു കാർബണിൻ്റെയും ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുക ഇതിലേ കൂടെ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മി കറണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് ഈ ടെർമിനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം കാർബണിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബണിൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ്ചർ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട
what they are doing is they will be taking one ceramic material or a cylindrical type of ceramic material and on that material they will coat carbon or graphite okay and this will be covered and cover it Upon they are resistive material in a protective cover eye so this will be covered so from here one lead will be taken from there another lead will be taken now ceramic cylindrical material resistive material coated so now we don't know what exactly the value of resistance ipo namaku etra value undu nu namaku arayilla okay cylindrical ningal aalochikkanda angane oru cylindrical oru pen eduthu kanjal adinte ella endum endu edu graphite mukki eduthu alle appo full endai full coat edu oru graphite undu now we don't know what exactly the value and if you do like that maybe the value of all resistors manufactured will be different so they will uh, do some arrangement they will adjust the value of resistance the automatic at machine the help of the body which is 100 ohm on the one angle and the dp that is in some of the 120 150 ohm resistance on the one so if i want exactly 100 100 to 10 any to one on the angle with the help of one machine I will adjust this value and the jay achar ngana katti idu katti idu 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 resistance idu 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 adjust idu idu so that is how carbon film or metal film resistance are used or uh, manufactured so first they will be taking one ceramic material on that ceramic material they will be coating graphite or carbon and, and then they will be uh, we will be getting some values so if you want exact value we have to do some cutting arrangement on that and once we do that we will get exactly what we require either resistance in the value or namak exact aayittu vandathu adu namak kittu then we have third one is wire wound resistor so what we are taking is we will be taking one cylindrical object and on that uh, cylindrical object we will coat resistive wire namaloru Resistive wire at the end of the cylindrical object in the mold and the coated at the end the wire and the resistive wire and the other end the leads to it connected now but the end opposite leads to it connected now so current the value are resistive material load a carry for the caramel so there will be a resistance they are assistive material in a very resistance and down okay so that is how wire wound resistor works wire wound resistor okay so what is the uh, okay I, I forgot to mention one thing uh, that is what is the difference between carbon film and metal film so e cylindrical in the male cylindrical object in the male carbon on a coating angle that is called as carbon film if i call metal object resistive metal so that is then it is called metal film back yellow for a polythene on a video so we have covered fixer type we have to learn about carbon composition, thin film, thick film, and wire bound resistance. Okay, so thin and thick film comes under carbon film and metal film. Okay, where another thin film, thick film, or another carbon film, metal film, and carbon composition, but it's wire bound number. Okay, so carbon composition is in carbon composition. We have taken powders of carbon and some graphite material. So what we will do means we will compress this powder. Powder na compress it, high pressure compress it to the material form G. And this material will be having some resistance. This material na korcha resistance in the room. Okay, so under the other word under the Ohm's law follows G. Alle V I under the other resistive material na so then it follows Ohm's law. Hello, that is clear. Iyo carbon composition. Hello, you can clear. Iyo. Yes, sir. But our culture response is matter. Hello, written below. Make clear. Our culture response is. But our make clear. Our our voice is matter. Hello, our culture response is written. Yes, sir. Okay. Clear.
ഓക്കെ ദെൻ കാർബൺ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് വൺ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്ഡ് ഇൻഡ് യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് ലിക്വിഡ് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അത് ഉണക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സം വാല്യൂ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല സോ ദെൻ വി വിൽ ഡൂ സം കട്ടിങ് പ്രോസസ് സോ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണോ വാല്യൂ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്കിപ്പോ എൻ എൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു റെസിസ്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി കോളിംഗ് മീ ആൻഡ് ആസ്കിംഗ് സോ ടുഡേ യു മാനുഫാക്ചർ സം തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഓർ ഹി മേ ബി ടെലിംഗ് ടുഡേ യു മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനുഫാക്ചർ അറൌണ്ട് വൺ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ ഹിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓർഡർ ഇൻ ദാറ്റ് വേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേണമെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ അപ്പൊ ഏതാണോ ഓർഡർ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ജോബ് ടു ഗിവ് ദം എക്സാക്ട് വാല്യൂ അതായത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജോലിയാണ് സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഐ നീഡ് ടു ഡൂ സം കട്ടിങ് പ്രോസസ് ടു മേക്ക് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ടു എ പ്രോപ്പർ സ്യൂട്ടബിൾ ഓർ റിക്വയർഡ് വാല്യൂ ഒരു റിക്വയർഡ് വാല്യൂ ആക്കി മാറ്റണം okay that is about carbon composition and wire bound resistor again we will be taking some cylindrical object like c- ceramic or plastic object on that object we will be endo uh, raya namma turn ede edukum resistive wires so one end of resistive wire is connected to one lead and other end of uh, resistive wire is connected to other lead alle rendamatha lead like connect edu so this resistive material will be having some resistance so it this component will be will be giving some resistance to current anganeyana work kiya okay so then we will be having uh, variable resistance okay athreyana fixed resistance ne patti enikku parayanullathu then variable resistance that is potentiometer preset and rheostat okay uh, rheostat edandu wire wound adhe concept thaniyana work cheynathu so this I, i can call it as also wire wound resistance so first we will see what is a potentiometer okay so potentiometer is actually having a three terminal namak itram kalam resistance fixed resistance namak two terminal mathre ullu alle terminal 1 and this is this was terminal 2 okay in this case this is terminal 1 and this is this was terminal 2 alle idilum terminal 1 undu terminal 2 undu so in the case of variable resistance we have two three terminal actually 1 2 and if you measure resistance between 1 and 3 it is fixed or variable resistance in the 1 and 3 terminal across the voltage we measure it that is a fixed value and if you measure volt resistance between 1 and 2 or 2 and 3 you will be getting a variable resistance as we slide this wiper alle appo namaku idu nokka construction like vera okay appo moonu terminal undu so from first terminal there is a resistive material ee black color la kaanuna resistive material aanu adu or round endha ore circular shape le form cheyidittu third terminal like connect cheyidittundu alle resistive material ee material aanu resistance undakkuga so from first terminal we are connecting one resistive material in a circular way and then it is connected to third terminal so adile variation onnu varunnilla if you measure resistance between one and third terminal it is fixed and look at the second terminal second terminal enda ullathu avade oru connection povunnunde adu oru slider like aanu povunnathu adu namukku rotate cheyan pattum oru knob undu adu rotate cheyan pattum and aa knob inde oru end ennu parayunnathu wiper like aanu connect cheyathu oru conducting material aanu wiper so as i rotate this slider this wiper moves along the or moves on the resistive material yani wiper rotate cheyunnathu nanchal slider rotate cheyunnathu nanchiche ee wiper endu cheyum ee resistive material ne mold like kodi ingane move cheyum okay appo angane move cheyina samayathe njan assume cheyan parayane സോ ഫസ്റ്റ് വൈപ്പർ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് സോ അസ്യൂം വൈപ്പർ ഈസ് അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ലീഡിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് സോ ഇഫ് ഐ മെഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ടെർമിനൽ 
ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എത്രയാ കിട്ടുക എന്ന് സെയിം അല്ലേ സെയിം വിത്ത് വാട്ട് ഏതുമായിട്ട് സെയിം ആണ് വൺ ആൻഡ് ടു സെയിം അല്ലേ ഇവാ ഇവിടെ സെയിം സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുക റെസിസ്റ്റൻസ് 1 ഇൻ 2 ഇൻ 2 വൈപ്പറെ എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതറിഞ്ഞട സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സീറോ 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 അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ സീറോ ആവുന്നത് കാരണം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ടേം ആ ഓക്കേ പറയൂ എന്തുകൊണ്ടാ സീറോ ആവുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ആ ടെർമിനലിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് വൈപ്പർ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ പിക്ചറിൽ വരുന്നേ ഇല്ല റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നോർമൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം പേസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ വൈപ്പർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക നൗ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് What will be the resistance between 1 and 2 terminal and what will be the resistance between 2 and 3 terminal? Variable. Where is it? Let's go. ആരൊരാൾ മൈക്കോൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു വൺ ആൻഡ് ടു ടെർമിനലിലും ടു ആൻഡ് ത്രീന് ടെർമിനലിലും എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സോ ഇഫ് ഐ റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് സ്ലൈഡർ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് പറയടോ എങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ കെക്രോസ് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം ഈ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോ ഓം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വൺ ആൻഡ് ടൂന് എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈവ് കിലോ ഓം അതായത് എക്സാക്ട് ഹാഫ് അല്ലെ അതേപോലെ ടു ആൻഡ് ത്രീക്കും ഇടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതായത് വൈപ്പർ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനലിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ആൻഡ് ടൂന് എക്രോസ് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് സോ ആ സമയത്ത് ടു ആൻഡ് ത്രീന് എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ ടെൻ കിലോ ഓം ആയിരിക്കും okay then again again i am what i am doing is i am slowly rotating the wiper or slider slowly rotate it rotate it finally it has reached its maximum rotation alle right? to maximum rotation like that it now what will be the value of resistance between 1 and 2 terminal 10 kilo 10 kilo Zero. and what and what will be the resistance between 2 and 3 terminal 0 0 okay correct answer okay that is how it is working okay ingane yana or potentiometer work cheynathu so this is nothing but trim or preset okay trimmer bar preset so this is also working in same way as potentiometer okay preset ennulladana inde value okay trimmer bar preset okay so this is also working based on the same principle how a potentiometer works but namaku and potentiometer la namaku kaiyil rotate cheyan pattuna or knob undavu alle pashi idile namaku or screw driver vechittu vaana idu rotate cheyya idinu namaku sradhikka moonu terminal aanullathu 1 2 3 we have three terminal but only difference is if you want to do some arrangement we need a we need a help of screw driver or something like that 
or some tools to adjust the value. Okay, so either under every other channel, potential meter and another parnu, number radio, and a language and a parade instrument, the pop, Adigam, UC in the la, a language parade at the TV, as well as the Alangal and another speaker system, five point in five point one channel, along two point one channel system, okay, and a volume pass a treble. Idoka Kutam and the big movie potential meter. Okay, he preset in or another inside a lady, either he circuit in a woolly lady kunda. So, what is the use of that mean? Namakaria, Namaka TV, a video repair yam in Alcare, a display a repair in Jama in the Ulil, Yali there was in a preset adjusted display of brightness of Alangle and the contrast of adjusted in the Ghana. Under under the Nilangane? Okay, Abom either Porathan, Namaka put a murder process Allah and the Raya in a brightness of contrast of adjusted. While a port of wonder process on up with the internal circuit board in the mold on it and double. Which an earth upon a potential meter and a little portana and double. Okay, so Adanganiana you see. And finally, we have another variable resistance that is nothing but rheostat. Okay, rheostat in the Varnale, the working same on a resistance vary jaya, but this can be used for high power. And the power circuit, I'll 230 voltage of the UC in the summit. Namakidaka UC and the very motor or name in the summit and a supporty and Namaka Sadar and a resistance UC the Anya. So other burn Ipo, other limit and the power limit and Namala either on a UC and a rheostat on a UC and angle. This can be used for high power application and how it works means in a symbol in Yana. So normally resistor the symbol and there no. Uh, here formula is known there another and additionally we have the third terminal so first terminal second terminal so resistor the case is symbol the first terminal and second terminal matra I know and variable resistor when the summit we have another terminal and it is represent variable resistance are represented using this symbol here symbol which it are represented okay it then in a work in the cell so that the barn you are Wire wound to pole thanne on a ceramic cylindrical object or a uh, very plastic cylindrical object in a mold. We are winding resistive material. So, now we have to do winding in the in this start. That's why we have to do the winding in the end. We have to do the winding in the end. We have to do the winding in the end. And this is your first terminal and third terminal. Okay. And what about the second terminal is, is in the mold or moving mechanism gana. This can be moved left or right. The move So here you have your second terminal variable resistance in the second terminal. So and the sambo resistive material would have the wire on the jericho. So as this moves from left to right, your direction move and the sambo the resistance between one and two terminal increases current the current in a e resistor load of travel either the load of carry on a motor so as it moves right side resistance increases between one and two terminal and it is decreasing between three and two terminal okay i'm going to move it on a variable resistance resistor area so so we have learned three types of variable resistance the first one was potentiometer then trimmer bar preset and the third one was rheostat and we have understood how it works and there are three terminal and resistance between first and third terminal is fixed and resistance between uh, any terminal and second terminal is variable and then we have learned that rheostat is also a variable resistance but which can be used in high power circuit like controlling a motor etc okay atri manasilayo current move in the current flow in the electron flow jayu Electron to flow in another number in the current flow in the other end of the land. Electron in the flow on a current flow on the other. When you have the barn water tank in a mechanism in the form in the other, in a boy, our resistance and down of the current flow in a opposite. 
അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിലൂടെ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോവിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോവിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു ടാപ്പ് മെക്കാനിസം ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ടാപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേ കൂടിയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോക്ക് എന്തുണ്ടാവും വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോയിൽ കുറവുണ്ടാകും ക്ലിയർ ആവുകയോ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലാമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ വി ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹിയർ ഒരു ലൈറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ലാമ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലാമ്പിന്റെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ കറണ്ട് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ചെയ്യും സോ വെൻ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം അത് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോയിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പോയില്ല ഇപ്പം കറണ്ട് കുറച്ചേ പോകും അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതേപോലെ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുക ഒരു ബൾബ് എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് ഐ ഡ്രോ വി ഹാവ് എ ബാറ്ററി ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് and then we have a lamp okay so ee battery connect cheyda odane idilude current flow cheyittana endu cheynadu bulb kattunadu alle bulb anganeyana kattunadu so endha cheynadu ivadutha resistance nammal adjust cheyigiyanengil resistance adjust cheyana resistance nu parana endana opposite to the flow of current current ne flow ne oppose cheyna oralana അപ്പൊ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഈ ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൾബിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൾബിന്റെ പ്രകാശം കത്താതിരിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കും ആ മിനിമം കറണ്ട് കൊണ്ട് ഇല്ല ബൾബ് എപ്പോഴാ ഡാ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നുള്ള കേസല്ല ബൾബ് എപ്പോഴാ ഡാമേജ് ആവാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കോയില് കത്തിപ്പോകുന്നത് കറണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സ്ഥിര ഫ്ലോ ചെയ്യൂല അല്ലെ കറണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് മിനിമം ആയിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ ബൾബിനനുസരിച്ചും ആ വോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ എത്രത്തോളം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന എൽ ഇ ഡി ആ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് മതി ഓക്കെ ഇതൊരു ടു മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് വരെ കത്തു അതായത് ഫൈവ് ടു മില്ലി ആംബിയർ മുതൽ ചെറുങ്ങനെ കത്താൻ തുടങ്ങും ഫൈവ് മില്ലിയർ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ അതായത് കറണ്ട് കൂടി ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡി ഡാമേജ് ആയി പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പണി എപ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയറിന്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലതെങ്കിൽ ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയറിൽ ആ കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പരിപാടി റെസിസ്റ്ററിന്റെ പണി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ ബൾബിൽ മാത്രല്ല വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറെ ആപ
ഓക്കെ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജ് എ സി ആണ് അല്ലേ അതെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്താണ് ഡി സി അല്ലേ അതെ ഡി സി അപ്പൊ ഈ എ സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നിന്ന് അഞ്ച് വോൾട്ട് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത്രയും വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പവർ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അക്രോസ് പവർ വെറുതെ പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ഹാപ്പൻസ് റെസിസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോൾ പവർ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതേപോലെ റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് പവർ കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിൽ ആ പവർ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും നമുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതായത് വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിക്കവാറും റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ റേഞ്ചിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നല്ല പവർ ഉള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി നിന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത്രയും വലിയൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരിക ഇതിന്റെ കൂടെ എ സിന്ന് ഡി സിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള കോമ്പോണൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓക്കെ സോ ബൈ ദിസ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പ് എൻഡിങ് ടുഡേ സെഷൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സെഷൻ ഒന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് അവർ ആണിത് സോ കാണിക്കോ ഏതാ ഈ കമ്പാരിസൺ ആണോ പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് അപ്പോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് കുറയാൻ വേണ്ടി ആ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എ സിനെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നിന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ടായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വോൾട്ടായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി സി ആക്കി മാറ്റും റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റെക്റ്റിഫയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു തേർട്ടീനെ നേരെ എന്താക്കി മാറ്റും ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെ വീണ്ടും എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് ചാർജറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടു ആംബിയറിന്റെ ചാർജറിലെല്ലാം ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ബക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം അത്ര ചിന്തിക്കാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നല്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തു മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ റെസിസ്റ്റർ ലീനിയർ റെസിസ്റ്ററിൽ ഫിക്സഡ് ടൈപ്പും വേരിയബിൾ ടൈപ്പും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയറിൽ വരുന്ന തെർമിസ്റ്ററും എൽ ഡി ആർ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും